आदरणीय दर्शक नमस्कार स्वागत करना चाहिए कार्यक्रम प्रोजेक्ट को यह श्रृंखला में म कार्यक्रम प्रस्तुता द्रोण पराजुली आज हमी यो प्रोजेक्ट अलग फरक तरीका यहाँस प्रस्तुत कर गई रहें धार्मिक पर्यटन रर्म अर्थ र काम मोक्ष को जो सन्दर्भ छाई अलग वैज्ञानिक तरीका परियोजना र प्रोजेक्ट का वरीपरी रहकर हम कुरा र आज हमी कार्यक्रम में तस्ता पाहना स्वागत करते जिस विगत तीन दशक देखि ने आध्यात्मिक क्षेत्र कसरी वैज्ञानिक तौर ने स्थापित कर सकता र आम युवा धर्म विज्ञान को मध्यम द्वारा कसरी अगड़ी बढ़ा सकता भाई लमो समय देखि अध्ययन अनुसंधान में सक्रिय तस्ता व्यक्तित्व हम यह कार्यक्रम में स्वागत करना गई रहें रामी पशुपतिनाथ आध्यात्मिक अध्ययन अनुसंधान केन्द्र का संस्थापक अध्यक्ष प्रेम हरि ढुंगाना हम कार्यक्रम में स्वागत करना गई रह प्रेम सर हम कार्यक्रम में यहाँ हार्दिक स्वागत है धन्यवाद संजय हो सर हजर ठीक है अ पशुपतिनाथ आध्यात्मिक जो अध्ययन अनुसंधान केन्द्र हजूल जो स्थापना करूँ इसको सोच इसको अवधारणा कसरी विस कर यहाँसम आने भाषा अलग इसको पृष्ठभूमि बता दूं हम राम प्रश्न सोच्भ रो वास्तव में हमी राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ का भूमि में विराजित अवस्था सब जनता को आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ होमो समयसम पशुपति हेद्द पुराण में पशुपति उपनिषद में पशुपति खोज्ता कत के पाइए अब यो पशुपति को यो विग्रह पंचमुख विग्रह रो महिमा के हो रहा खोज्ते जाना खेल आज भाग लगभग पांच हजार वर्ष अगड़ीसम पुग्न पर्द रहे रस जोड़िने एटा आगम शास्त्र भे जो समाज में तंत्र का नाम से चिंस जिस क्रियावेद भी भाई रेद को प्रयोगात्मक पक्ष चाह आगम हो री आगम चाह पशुपति का मुख बड़ निस्को होना पशुप संसार का कुछ भी ज्योतिर्लिंग में मुख छन तर को पशुपतिनाथ मंदिर में मुख स शिवलिंग में तो शिवलिंग में मुख देखि को मूल कारण के होने वहाँ ज्ञान को देवता हो यहीं बड़ संसार में जीपी मेडिटेशन साइंस उत्पत्ति भे अर्थ पराविद्या जिस ईश्वर प्राप्ति का लगी जीवला सघाऊ ती विद्या सब पशुपतिनाथ पैलो वक्ता रवती पैलो स्रोता रूप में आपको मुहार पूर्व तत्पुरुष उत्तर वामदेव पश्चिम सद्योजात दक्षिण अघोर अभ्यक्त मुहार एवं शिर में होशान रथवा ईश्वर मुहार भी भाई तल कालाग्ने रुद्र हजर रि का यी मुखर बड़ पशुपतिनाथ का यी मुखर बड़ पार्वती विभिन्न छ स्वरूप में ज्ञान प्रदान कर पशुपतिनाथ को मुखलिंग हो रही बड़ पराविद्या जन्म भग रो पराविद्या को स्रोत बने आगम हो अब अट्ठाइसवटा आगम पशुपतिनाथ को मुख बड़ निस्क पश्चिम मुख बड़ पांचवटा उत्तर मुख बड़ पांचवटा दक्षिण मुख बड़ छा पूर्व मुख बड़ छा रिरो भाग बड़ अथवा शिर ऊर्ध मुख बड़ छा गी जम्मा अट्ठाइसवटा आगम चाह पशुपतिनाथ बड़ आविर्भाव भाग अब ये आगम में के यी कहाँ इस खोजी पेलो हम लक्ष्य होने अध्ययन अनुसंधान जो केन्द्र इसलिए पशुपतिनाथ भि को लुके रखे महिमा अल्लेम पत्ता लग्न न सकते महिमा लुसंधान कर बाहर प्रकट कराने रहा फरक फरक प्रसंग कसरी आम जनता पुर्यावने करी मुख्य लक्ष्य लीर यह संस्था स्थापना कर इसमें अलग मैं जोड़ना खोजे जस्तु पशुपतिनाथ रध्यात्म को जो अब संगसंगे अब अच्छे जो शिवरात्रि को जो महिमा को प्रसंग में हमी अभी बसिखा अब विश्वभरी का आम हिंदू धर्मावलंबी चाहिए पशुपतिनाथ ला वर्ष वर्ष दिन में जो शिवरात्रि का बेला मत हेने किसिम को रूप में ली रखे अवस्था इसलिए चाह समग्र व्यक्ति अथवा चाहे आम जनसमुदाय बुझने भाषा में खास में धर्म के हो रहा धर्म कसरी धारण करने रुझने कसरी अलग आम जनता बुझने भाषा में हजार बताइन न पेलो कुछ धर्म जीवनशैली हो हमारा ऋषि मुनि वैज्ञानिक हो 
कसैले विमान निर्माणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए कसैले यो शरीर कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अदृश्य भएर पुग्न सक्ने भन्ने विज्ञानको विकास गरेका थिए यी सबै विधाहरू उनीहरूले प्रयोग गरेर सफल भएका विधाहरूलाई हाम्रो जीवन शैलीमा ढालदिएको थियो र सिकाएका थिए तिनै धारण गर्दा गर्दै बनेको संस्कृति चाहिँ धर्म हो यो चाहिँ यसमा तिनटा पार्ट हुन्छ एउटा पहिलो दर्शन दर्शनका असल पक्षहरूलाई प्रयोगात्मक अवस्थामा ल्याइसकेपछि ती प्रयोगहरूका राम्रा कुराहरू चाहिँ समाजले धारण गर्छ धारण गरेको चिज चाहिँ धर्म बन्छ समाजको धर्म हो त्यो अनि त्यो धर्म कालान्तरमा विकास हुँदै जाँदा संस्कृति बन्छ र अहिले हामी संस्कृतिको लेयरमा छौँ धर्म र दर्शन लाई विज्ञानको आँखाले हामीले अन्वेषण गरेका छैनौँ संस्कृति भनेको हामीले बहन गर्दै आउँदा चलेको एउटा रीतिरिवाज हो त्यसको चुरो कहाँ हो भनेर खोज्न जानुपर्यो भने धर्मको सिँढी टेकेर दर्शनमा पुग्नुपर्छ पूर्वीय सभ्यताले विकास गरेका जति पनि उपलब्धिहरू छन् ती धेरै समयसम्म श्रुति र स्मृतिमा रहे गुरुले भन्ने शिष्यले सम्झने शिष्य प्रवीण हुने र गुरु जत्तिकै हुने र उनले त्यो क्षमता निर्माण गर्ने नागरिक विकास त्यसरी हुने गर्थ्यो र त्यो नागरिक विकासमा गुरुले सिकाएर गइसकेपछि सुनेका भरमा शिष्यको जीवन निर्वाह उत्तिकै आध्यात्मिक गुरु सरह भएर धानिन पुग्थ्यो तर आज किताब जब अक्षरको आविष्कार भयो अनि चाहिएको बेलामा किताब हेर्नुपर्ने अनि अझ परीक्षा आएको बेलामा पढ्नुपर्ने जुन एउटा यसलाई म छिड्ता भन्छु आयो तर त्यति बेला के थियो भनेदेखि बाह्र वर्षमा दीक्षान्त गरिन्थ्यो जब बाह्र वर्ष वेद पढिसकेपछि अब सम्पूर्ण शास्त्र सकिसकेपछि विद्यार्थीलाई एउटा दीक्षान्त समारोह हुन्थ्यो त्यो दीक्षान्त समारोहमा गुरुले के भनेर भन्नुहुन्थ्यो भने जति पनि यो शिष्यले यहाँ पढ्यो र यसले सबै विद्या पारङ्गत गरिसक्यो र यसपछि आउने विद्याहरू पनि यसले यसै माध्यमले आफै जान्ने छ भनेर घोषणा गरेर दीक्षान्त समारोह गरिन्थ्यो र अहिले जुन ग्र्याजुएसन पछि दिइने एउटा विश्वविद्यालयका दीक्षान्त समारोहका प्रमाणपत्रहरू छन् टोपी लाउने भनौँ न त्यस्तो टोपी लाउँदा चाहिँ त्यो बच्चा त्यही अवस्थामा त्यति प्रविड भइसक्थ्यो यसमा तिनटा पक्षलाई हेरेको थियो ऊ कस्ता कस्ता शब्दहरू उसलाई बाल्यकालमा कुन उमेर समूहमा कुन शब्दहरू सिकाइयो भने उसको ब्रेन चाहिँ बाह्र वर्षभित्र म्याच्योर भइसक्छ पूर्ण रूपमा दिमाग विकास भइसक्छ भन्ने एउटा फर्मुलाहरूमा शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गरिन्थ्यो व्याकरण पढाइन्थ्यो व्याकरण निरस हुँदै जाँदा रसिलो बनाउन साहित्य पढाइन्थ्यो र वेद वेदाङ्ग र उपनिषदहरू उसले चाहिएको अवस्थामा बुझ्न सक्ने गरी बुझेर पढ्न सक्ने गरी क्यापासिटी बनाइन्थ्यो र त्यही क्यापासिटी फुल्दै गरेर ऋषि मनिषीहरू भएका हो किनभने अहिले बाह्रौँ पास भनेर भनौँ त्यहाँसम्मको शिक्षा भनेको चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङमा मात्रै थियो अब सरले बल्ल बल्ल अलिकति मैले जोडेँ सर जस्तो त्यो किसिमको चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षा भन्दै गर्दा धर्मसँग जोडिएका वेद पुराण उपनिषदको कुरा गर्दै गर्दा अहिलेको भनौँ न वैज्ञानिक शिक्षा भन्दै गरेको वातावरण एकातिर अगाडि बढिरहेको छ चालिसौँ लाख पचासौँ लाख विद्यार्थीहरू वैदेशिक शिक्षाको नाममा अहिले युरोपका सहरहरूमा अस्ट्रेलिया अमेरिकाका सहरहरूमा दौडिरहेका छन् दिनरात काम गरिरहेका छन् अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ हिन्दू बाङ्वा यति वैज्ञानिक शिक्षा वेद पुराण त्यस पछाडि चाहिँ उपनिषदहरू एकातिर थन्किरहेको छ यो विद्यमान विकराल अवस्थालाई तपाईँले चाहिँ प्रोजेक्टको आँखाबाट कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई वास्तवमा शिक्षा तिनटा चिज आधारभूत आवश्यकताका तिनटा चिज घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य कपास त आइहाल्यो घाँस बास कपास शिक्षा र स्वास्थ्य यी कुरा कहिले पनि विदेशीको ब्रान्डमा चल्नु हुन्न नेपालको अहिलेको रोग त्यो हो जहिले हामीले पाठ्यक्रम बनाउनलाई विदेशबाट विज्ञान ल्यायौँ उसको देशलाई जस्तो जनशक्ति चाहिन्छ त्यस्तै जनशक्तिको पाठ्यक्रम बनायो लग्यो अनि कृषिमा घाँस दिने ठाउँमा हाइब्रिड नामका बिउ ल्यायौँ भोलि कसैले बिउ रोकिदियो भने हाम्रा बारी मान्जा हाम्रो त्यो अब बारीमा आफ्नै गरामा फलाएर बिउका लागि राम्रो पाकेको ठाउँबाट छुट्टिएर राख्ने प्रचलन त गयो गयो त्यस्तै 
स्वास्थ्य में हमी आयुर्वेद अथवा हम पूर्वीय दर्शन ने दिखे स्वस्थ जीवन जीवने तरीका बिर्स इंजेक्शन लगे सुगर को टैब्लेट खाने में हम हो यो कुने समय में कुने शक्ति विभिन्न शक्ति अतिक्रमण हो यो अतिक्रमण बड़ी मुक्त होने पाकृतिक रूप में बांच् पर्च प्राकृतिक रूप में बांचना हमारा ऋषि मुनि हजार वर्ष बांच हम कैचेन हजार वर्ष बांच अब डाक्टर को बुआ छोरो घर में छपूर्ण औषधी कर साध्य नलागे पशुपति लू पर्ने अवस्था हो उत्तर इसको हो अध्यात्म को विज्ञान में तो उत्तर छो जन्म यो काल को लगी मात्र हो अब यह भाग सर मैं अलग जोड़ना चाहे अब आधारभूत आवश्यकता पूरा करना को लगी हमारा अगर एक्जिस्टिंग भन न विद्यमान धर्म का पुराण भे वेद भे उपवेद भे ते पी गए उपनिषद भे आयुर्वेद विज्ञान कोगदान दिन सकें तो कसरी योगदानमुखी बना सकने तेस में हम राज्य को ये धर्मसंग आबद्ध व्यक्ति को अध्ययन अनुसंधान को आँखा नपुग्या हो कि के गैप छ कसरी तेल राज्य को मूल मेरुदंड में लियाने सकने उपाय के सुन न सज को पेलो पाठशाला परिवार हो हजर दोसों पाठशाला विद्यालय हो परिवार में यो संस्कारित हम सीखने संस्कृति अल्ले रहेन समय को अभाव अर्थमुखी मानसिकता ने ये विभिन्न कारण कारण धर सकते दोसों विद्यालय हो विद्यालय में जाने बितीक विदेशी को अभी अलग राम भि अमेरिका अस्ट्रेलिया सेटल होनी अलग कमजोर भाई साउदी अरब रथा लाउरे तीर जानी हो त्या जा खोई नेपाल का हमने श्रमिक तैयार गए खोई ने लगी चिन्ने धारण करने नागरिक तैयार करे ये करने काम राज्य को राज्य संस्कृति पर्यटन मंत्रालय करने काम यही है यो मंत्रालय को विभिन्न काल में विभिन्न समय में विभिन्न कालखंड में आप्ना आप्ना मंत्रालय का कार्य क्षेत्र होना राजनीतिक फिलोसफी गाइड कर चीज प्रडक्शन करने तो चीज आप राज्य को अंतर दृष्टिकोण तो होना सिद्धांत भन अथवा कौन सिद्धांत कहीं गवर्न करो हो तरपनी के होने हमी खोजे संपन्न नेपाल संपन्न नागरिक हो हम पूर्वीय दर्शन को कुरा नेपाली ले फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रांस का मानेला बताओस् इंग्लिश लैंग्वेज में बेलायत अमेरिका का मानेला बताओस् अभी योग खोज न सकर उसके बता को कुरा को क्लर्क बनना हमी जनशक्ति तैयार उसको शिक्षा नीति लागू कर ठीक है भाषा को मेरे विरोध होने भाषा चाहिए चा, भाषा अभिव्यक्ति को मध्यम हो तर खोई ने कतिवटा सभ्यता कुन विद्यार्थी ठा हो कतिवटा हिमाल ठा को ग्राउंड में कुन कुन फिलोसफी विवास भाथे भाई कुरा कुन विद्यार्थी ठा आज तब आम विद्यालय में हेन अमेरिका को हर एक ठा तर यहाँ को कई कुछ क्यों को रेस्पोन्सिबल को रेस्पोन्सिबल इसको अजल्ट खोजना चाह यहाँ आने अभी गलती चाह इतिहास में कर पैला को गलती न सच्चाई हो शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यक्रम निर्माण कर विदेशी को प्रभाव के हमी ग्लोबलाइजेशन का नाम में आपको अस्तित्व गो यो तो पुनस्थापन कर सब जात जाति समेटे जाति हमें पची बना को वास्तव में जाति एटा आमा को गर्भ बड़ जन्मे अर्क अंडा बड़ जन्मे अर्क स्वेदज भो खराब वातावरण अथवा मोइस्चर बड़ जन्म रक्तज अथवा है यहां चीज चार थरी हो अब ये जाति पाती यी विभिन्न समाज का सामज सामाजिक स्वरूप हो कहीं कर्म को रूप में बाँडियो कहीं राजनीतिक सत्ता उलट पलट होता खेल महला जाति का मं मथि एवटा जाति मथि बसो अरुला तल राख यी सब पशी आया सामजिक विकार पेलो मं हो मं बनना राो शिक्षा प्रणाली चाहिए तो राम शिक्षा प्रणाली ने उस असल नागरिक बनाकर संसार में फैलाऊन पर्ने ठाव में हमीर एटा 
यूनिवर्सिटी में गर्नु पर्ने विदेशीहरुले खर्च नगरेर यहाँबाट ग्रेजुएसन गराउने बाहिर लगेर काम लाउने परिस्थितिमा नेपाल पुग्यो अब यो पुग्दै गर्दा है सर मैले अलिकति जोड्न चाहे यहाँ दुईटा कुरा रह्यो एउटा चाहिँ अब हिन्दू धर्मालम्बीहरुको जुन ठूलो संख्या लगभग 2 अर्ब भन्दा बढीको हाराहारीमा धेरै हिन्दू धर्मालम्बी विश्वमा छन् भन्ने डाटा आछ अब फेरि अर्को के भनिदै छ भने जो जो हिन्दू धर्मालम्बीका चाहिँ अनुयायीहरु छन् तिनै देशहरुमा चाहिँ तेस्रो युद्ध भन्नु न तेस्रो विश्वको रूपमा अब परिभाषित गरेर गरिबीको नाममा चाहिँ डोनेसनहरु दिने र दान दिने कार्यक्रम भइरहेछ भनेपछि हिन्दू धर्मले के गरिबी सिकाउने हो कि गरिब बन्न सिकाउने हो कि समृद्धि भन्ने शब्द हिन्दू धर्ममा नभएर हो कि त्यो हामीले नबुझेर हो कि अब अलिकति प्रोजेक्टको कुरा गर्दा हिन्दू धर्मले कस्ता कस्ता प्रोजेक्टको कुरा गरेर सिकाउँछ सिकाउँछ भने किन हामीले सिकेनौ किन हामी चाहिँ गरिबीको जंगलमै बाँधिरहेउ यसको के छ तपाईको उपाय के छ तपाईले देखेको ब्रह्मले के भन्दाछ म धेरै टाढा जान चाहन्न हजुर सर शंकरदेव पन्त भन्ने यहाँले नाम सुन्नु भएको होला हजुर जले शंकरदेव क्याम्पस स्थापना गर्यो हजुर राजेले त्यहाँ केही दिया थियो केही दिया थिएन हजुर उहाँले स्रोत जुटाएर जग्गा किन्नु भो घर बनाउनु भो र त्यत्रो कलेज बनाएर यो राज्यलाई सुम्पिनु उदाहरण मात्रै भन्न खोजे हजुर हजुर ती कहाँ पढ्या थिए तिनले कुन पाठ्यक्रम पढ्थे तिनमा पूर्वीय दर्शनको प्रभाव थियो कि थिएन अनि आज सिद्धार्थ वनस्थली स्कुल अक्षरा स्कुल के के जति छन् स्कुलहरु हजुर जनताको यत्रो स्रोत लगेर कहाँ जान्छ यो पैसा विदेशीको शिक्षा विदेशमा गएर काम गर्ने नागरिक तयार गर्ने अनि देशको रगत पसिना गरेर बाबु आमाको सम्पत्ति सम्पदा जति लगेर त्यो सन्तानमा खर्च गर्ने त्यो सन्तान राम्रो भइसकेपछि गएर विदेशमा काम गर्ने यहाँ भएका बाबु आमा वृद्धावस्थामा अलपत्र पर्ने के हामीले गर्न खोजेको समाज यही हो निर्माण गर्न खोजेको भविष्य यही हो त पक्का होइन नि हिन्दू धर्मले एउटा डक्ट्रिन कायम गरेको छ चार आश्रमको व्यवस्था आज त्यो एकदम आवश्यक भइसक्या छ पहिलो 25% समय ब्रह्मचारी आश्रम त्यतिबेला ब्रह्मचारीमा रहनु पर्छ र जुन दिमागको विकास गर्ने र जे सुकै भोलिका चिन्तनहरु आए पनि बहन गर्न सक्ने क्यापसिटीमा हाम्रो ब्रेनलाई पुर्याउन सक्ने गरी विभिन्न कोर्सहरु हिजो डिजाइन गरिएका थिए र ती कोर्सहरुबाट त्यस्तो नागरिक तयार गर्ने पहिलो 25% त्यसपछि को 25 वर्ष गृहस्थाश्रममा बस्ने पति पत्नी सँगै बस्ने सन्तान जन्माउने र सभ्यतालाई प्रतिनिधि दिने दोस्रो कर्तव्य जैविक कर्तव्य हो यो कुनै त अमेरिकनको पनि त्यही हो बेलायतीको पनि त्यही हो ब्राजिलियनको पनि त्यही हो नेपालीको पनि त्यही हो भनेपछि 100 वर्षलाई चार भागमा बाँड्नु पर्यो चार भागमा बाँडिएकै छ हाम्रो पूर्वीय दर्शनले बाँडेछ 25 वर्षदेखि 250 वर्ष आउँदै छ 50 वर्षको उमेरमा गृहस्थाश्रम चलाउने हजुर र सम्पूर्ण आफ्ना परिवारहरुको पालन पोषण गर्ने इष्टमित्र कुटुम्बहरुलाई आर्थिक आर्जनबाट सम्पन्न बनाउने आ परस्पर सद्भाव कायम गरेर एउटा जैविक हिसाबले प्रोडक्सन पिरियडको अवधि हो 25 देखि 50 वर्ष 50 को यो समयमा उले चाहिँ ती कर्महरु गर्छन् र यो सभ्यतालाई प्रतिनिधि दिन्छ त्यसपछि आउँछ बान प्रस्थिति जीवन अब हेर्नुस् है जैविक हिसाबले के हुन्छ भने छोरा छोरी आफ्नो लाइनमा लागि सक्छन् बाबु आमा एकतिर एउटा विचारमा छोरा छोरी पेशाका कारणले अर्को विचारमा पुग्छन् त्यतिबेला त्यतिबेलाको समाजले खिन्न भएर बाँच्न नपरोस् र भोलि पश्चातापमय जीवन बिताउन नपरोस् भनेर बाना प्रस्थिति जीवनको परिकल्पना गरिएको छ बाना प्रस्थिति जीवनमा के हुन्छ भने उ तीर्थाटन गर्छ श्रीमान श्रीमती सँगै हुन्छन् तीर्थाटन गर्छन् अनि विभिन्न ठाउँहरुमा घुम्ने डुल्ने जुन आज पर्यटकहरु विदेशबाट आउँदा खेरि पनि छोरो कहाँ पुगे हुन्छ के जम्मा हुन्छ छोरी कहाँ पुगे कि हुन्छ श्रीमान श्रीमती मात्रै आको जुन हामी देख्छौ त्यही जीवन शैली चाहिँ विभिन्न समयमा गएर आफ्नो गृहस्थाश्रमको साँठमाट छोडेर एउटा जंगलमा बस्दा खेरि सामान्य जीवन बिताउ बिताएर यात्रा गर्न सक्ने परिस्थितिमा मान्छे पुग्छ र 50 देखि 75 वर्षको उमेर चाहिँ त्यसका लागि छुट्याइएको थियो त्यतिबेला तीर्थाटन गर्ने पितृऋण देवऋणबाट मुक्त हुने विभिन्न पितृहरुका श्राद्ध गर्ने देवताहरुको श्राद्ध गर्ने संस्कृतिले जे निर्देश गरेको छ हाम्रो संस्कारले जे निर्देश गरेको छ त्यो काम सम्पन्न गर्ने र 75 वर्ष उमेर पुगेपछि तपाईं तुलना गर्नुस् श्रीमान र श्रीमतीको कुरा पनि परस्पर चित्त नबुझ्ने हुन्छ 
श्रीमतीले बोलेको श्रीमानलाई झर्को लाग्न थाल्छ श्रीमानले बोलेको श्रीमतीले झर्को लाग्न थाल्छ किनभने कुनै पनि सापेक्ष वार्ता त्यतिबेला हुँदैन त्यतिबेला चाहिँ आफू आफू एक्लै एक्लै जीवन बिताउनु पर्छ त्यो जीवन बिताउन सक्ने क्यापासिटी डेभलप गरिदिने चाहिँ सन्यास हो सन्यास आश्रम र त्यो सन्यास हुँदाखेरि के हुन्छ भने अब यहाँनिर अध्यात्म चाहिन्छ बालकमा आफूले पढेको शिक्षालाई अब उसले ज्ञानमा रूपान्तरण गर्छ र ऊ त्यो त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्छ बिस्तार भित्र भित्र आत्मिक शक्ति विकास गर्छ र जीव र आत्माको ऐक्यता बनाउने आत्माका पर्दाहरू खोल्दै जीवलाई त्यो पर्दाभित्रको प्रकाशको दर्शन गराएर फेरि आफ्नो आयु पुरा गर्छ यो ऋषि मुनिहरूले किन हामी हाम्रा ऋषि मुनिहरूले बनायो भने यो एउटा बाँच्नलाई सजिलो होस् बाँच्नमा निराशा नहोस् मान्छे भएर मानवतापूर्वक रूपमा सय वर्ष बाँचोस् यसका लागि गरिएको भन्नुहोस् आज ओल्ड एज होमका व्यवस्था विदेशमा जतिसुकै सम्पन्न देशहरूमा पनि वृद्धावस्थामा हुने समस्या ती चिजहरू हामीले पनि निम्त्यायौँ हाम्रो दर्शनमा बाउ हजुरबाउले नाती हेर्थ्यो छोरो काममा जान्थ्यो नि अनि नातीको स्नेह चाहिँ हजुरबासँग रहन्थ्यो श्रद्धा रहन्थ्यो हजुरबाको स्नेह नाती रहेपछि त्यो छोरा आफै बाँधिन्थ्यो र बाउ अन्तिम अवस्थामा पुग्दा त्यो परिवारै भएर उसलाई स्याहार्थ्यो र कुनै पनि बोझ अनुभूति हुँदैन थियो यो चाहिँ हिन्दू धर्मको एउटा फिलोसफी रह्यो होइन म अलिकति जोड्न खोजिरहेको छु जस्तो यो फिलोसफीलाई हामीले किन यो शैक्षिक प्रणालीमा पाठ्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ किनभने हाम्रो त परम्परागत देखि चल्दै आएको जुन डक्टरेन भन्नुभयो हजुरले चाहिँ जुन एउटा फिलोसफी थियो त्यो एकातिर थन्क्याएर अर्कै पाठ्यक्रम बनाएर किन पढाइयो यहाँनिर अब यसलाई ब्रेक थ्रू गर्नको लागि यसलाई पोलिसी चेन्ज गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ त राज्यले के गर्नुपर्छ होइन अब पहिला राज्यले यो विषय बुझ्नुपर्यो होइन पहिला किन राजनीतिले कुनै पनि कुरा राजनीतिलाई राजनीति किन भनिन्छ भने नीतिहरूको राजा हो हजुर त्यसले आत्मसात गरेपछि मात्रै इम्प्लिमेन्टमा आउँछ आज प्रतिनिधि जोसुकै होस् हिजो को थियो भोलि को होला त्यो अर्को कुरा हो जो वर्तमानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्यो र हाम्रो गन्तव्य निर्धारण हुनुपर्यो समाजलाई सुख दिन हामी के के गर्छौँ भनेर भन्दा आर्थिक कुरा एउटा पक्कै हो तर मानसिक शान्ति नभएको मान्छेलाई तपाईँले चौरासी व्यञ्जन अगाडि राखिदिनु भयो भने पनि खाँदैन मानसिक सरपटारले उठेर हिँड्छ ऊ शान्तिसँग कसरी बस्छ त त्यसको खोजी समाजका लागि आवश्यक छ नि जति खाना नपाएर मर्छ कि भन्ने पिर छ खाना था थाहा नपाएर खाएको था खाना आएको थाहा नपाएर मर्छ कि भन्ने पनि अर्को पिर छ यो चाहिँ शिक्षा पराविद्या जसले आत्मिक रूपमा आत्मबल बलियो बनाउने खालका शिक्षाका विधिहरू र ती चिजहरूबाट मान्छेलाई जस्तोसुकै दुःखमा पनि बाँच्न सक्ने निष्ठापूर्वक बाँच्न सक्ने धमिलो लागुन्जेल बाँच्न सक्ने शरीरमा धमिलो लागेका बाल्मीकि ऋषि आत्मा कति बलियो होला हेर्नुहोस् त बाहिर त सबै धमिरै धमिरो भइसकेको छ शरीरको परवाह नै छैन जब कि अहिले यहाँ सानो सानो ऋणमा पर्दाखेरि मान्छे आत्मदाह गर्न थालिन्छ थालिसके यो किन त भनेर भन्दा यो आत्मिक रूपमा कमजोर भएर हो भने यो शिक्षाकै उपयोग हुन्छ तपाईँ छैन शिक्षामा साधना भएन साधना भएन शिक्षामा शिक्षा भयो विद्या भएन विद्या र शिक्षामा अन्तर छ शिक्षा भनेको चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय भन्छन् विद्या भनेको तत्त्व हो शिक्षा भनेको त्यसको मूर्त रूप हो तत्त्वविहीन मूर्त रूप के काम लाग्छ तत्त्वसहितको मूर्त रूप भयो भने तपाईँ जस्तो प्राण नभएको शरीर अनुहार त उस्तै देखिन्छ नि मरेको मान्छेहरू जिउँदो मान्छे एकछिन केही फरक हुँदैन अब सरलाई बोल्दा तर त्यसमा जे अन्तर छ शिक्षा र विद्याविहीन शिक्षाको स्वरूपमा त्यही अन्तर छ अलिकति मैले आउट अफ ट्र्याकको कुरा गरेँ सर जस्तै नि नेपालमा राष्ट्रिय योजना आएको छ उसले हरेक वर्ष चाहिँ भनौँ न पाँच पाँच वर्षमा योजना बनाउने त्रिवर्षीय योजना बनाउने हरेक वर्ष चाहिँ मध्यावधि खर्च संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने गरिराखेको छ नि तपाईँले के छ यो राष्ट्रिय योजना आयोगलाई धर्मको आँखाले कस्ता कस्ता परियोजना बनाउनलाई सुझाव दिनुहुन्छ किनभने अब अहिले त बजेट बन्ने बेला भइराखेको छ कि हामीले धर्मतिर रहेका अथवा अध्यात्ममा रहेका त्यस्ता कन्टेन्टहरू योजनामा मिसाउँदै गर्दाखेरि नेपाली खुसी हुन् नेपाली सुखी हुन् जुन हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ आध्यात्मिक पाटोबाट परियोजनाहरू विकास गर्न सकियो भने यो लक्ष्य अलिक चाँडो पुरा हुन्थ्यो कि तपाईँले सोचेका तपाईँले परिकल्पना गरेका 
आध्यात्मिक किसिम का परियोजना आरु सही राष्ट्रीय योजना आयोग लाइस तो अपने सिफारिश करने पड़ता क्या क्या सिफारिश करने चाहिए मेरो तो सिफारिश तो सरकार लाइज जनता ले कर देना अनुरोध हो अनुरोध है ना ठीक है पहला यो शब्द लाल अनुरोध बनो कि ना मनी सरकार बने को मेरो पनी हो तर बनाऊंने बेला में बनाऊंने बेला में और ऐसे बोटर मौत छुलो बने तर क्यों उन तो बने मजे बनाए शक्के पची गवर्नर हो वाले सुनोंगा हमी अनुरोध करता हूँ वही ना वही लोग मजे करने मात्रे भाई लेयर मात्रे को करा जाने अब मैं क्या अनुरोध करना चाहें जो बने नेपाल का विभिन्न प्रोडक्टेड मध्य पर्यटन से उड़ा महत्वपूर्ण हो आधुनिक पर्यटन हांगकांग में दो इटा गोली चले बने तेरे ही बड़ा डर आया रफर किंच प्राचीन पर्यटन जलाए तीर्थाटन बने थे त्यों सही अगाड़ी अगाड़ी पौरो जाना खेली बने आपु पौरो नागेरा गोयरा वाई बने भगवान को दर्शन कराओ नहीं बन रहा उड़ा समर्पण माया छो यो चीज़ लाए पुनः स्थापित करना लाए हमें ले हमरा प्राचीन मूल्य वाई का भोगोलेरु रत्ती भोगोलेरु को त्यही तेज तिलाई ऑयल को भाषा में बंदा धार्मिक पर्यटन का डेस्टिनेशन ने रूप डेवलप करने पर चो तो अरे कौशली बन रहा बंदा पुराना पौराणिक आहान पौराणिक उपाख्यान पौराणिक विषय रूप का आधार में ये लाई ये उटा त्योचुरु नमारी नहीं करी कि न वने मो उदाहरण ही दिन जो नेपाल संसार में ये उटा आइकॉन ले मक्का मदीना युटाले को थी त्याग पर्यटक दांचन हमरा छोटा आई कौन है रचन छोटा आई कौन है रचन और ये उड़ा पहला शब्द कोशी शब्दता शब्द कोशी शब्दता आप ही में बड़ा आप तार देखने ले रहा कुने पनी ग्रह रू बीच में परस्पर ग्रेविटी ना होता बड़ा क्षेत्र को आविष्कार बायो और पृथ्वी पानी में डूबे पानी में पृथ्वी डूबे पची तो पृथ्वी लाई पानी बड़ा खोजेरा ले आये रब चुम्बकीय शक्ति प्रदान करी त्यार रखे को जाइ बड़ा अवतार हो विश्व बचा के योनी आमली यो बोके को शब्दा शब्दा कोशिश शब्द बेता चा अब प्रेम रिश्ता है मिले अली कती फर्क प्रसंग में कुरा करते करता अब यो धर्म अध्यात्म बनो ना धर्म लाय अफिम को रूप में लिए कुरा रूप नहीं आय रखे ऐसा इस तो अवस्था में जाएं धर्मों वितर भाई को विज्ञान त्यो वितर भाई को ज्ञान त्यो वितर भाई को जाएं प्रोजेक्ट लाय सी अब ऑयले को जोन परिस्थिति लाय हर दिन कर दा नेपाल को बार्सिक बजट में धर्मों वितर भाई का रामरा अथवा पंजा वर्षीय योजना में ती कार्य का मरु कसरी रिफ्लेक्ट करना शक्य होने अथवा के के प्रोजेक्ट करो त्यां रिफ्लेक्शन करना शक्य होने हमें ले सोचे को धर्माले सोचे सोचे को सर्वे भांति सुखी ना सर्वे संतु निरामया सर्वे बद्रानी पश्चिंतु मां कष्टी दुख भाग वायत बना जून बनिए को था त्यो जून आदर्श � ये उड़ा थूल शरीर और कुछ सुषम शरीर और वो कारण शरीर कारण शरीर ले हमला कार्म हर लाई जन्म जन्म का कार्म हर ला कंपोज कर चा त्यो कंपोज करे का कार्म हर रूप कोष्ठा प्रकृति का सं त्यो अंशार को शरीर से सुषम शरीर बन चा और अन्य तेल ले थूल शरीर को आकार दें चा ये तीन टाइ कुरा संतुलित करने तीस को इम्प्लीमेंट बड़ा मात्रे होने चाहिए। सर्वे शंतु निराम या भन्नो शरीर होता है। ये उड़ा सुखी बोवने और वो दुखी बैठे होते हैं। वो यो प्रवृत्ति तन्मात्रा जन्य प्रवृत्ति है रूते लाय नाश करने हम राज्यात्मिक में क्षेत्र में विदाचा रत्यो और उल्टे गार्दे रहूं देना। यो जैन श्लोक को शंदर भाई हो अब यहाँ ले जोन प्रश्न उठाओ ना बो धर्मले ये कसरी कल्याण कर चाहता बाकी क्यों उन जावने को राजाइ हर एक चीज को मार्केटिंग एस्पेक्ट होने चाहो धर्म का प्रोडक्ट एरु क्यों ना शक्त ना हम रोशनाथ संधर्म का प्रोडक्ट एरु क्यों ये उड़ा कुरा आज पश्चिमा हरु पूर्वी किना किना वाने यश भीतर 
शरीरी शारीरिक भौतिक सुख तो उन्नी डेवलप कर सके आत्मिक सुख उ क्रिएट कर सकेन तेल हिजो पूर्व पूर्वीय दर्शन का ऋषि कसरी तो धमीरा गोलो लाउंजेसम शरीर स्थिर कर आनंद में रहे ये कुरा को खोजी आज पाश्चात्य जगत ने पूर्वीय जगत से खोज इसको उत्तर हमें आध्यात्मिक रूप में तैयार कर उदाहरण को लगी मू आज कैयों देश धर्मनिरपेक्ष सदियों देखि धर्मनिरपेक्ष भैया देश मुख में निरपेक्ष है व्यवहार में निरपेक्ष भैया देश तिने अद्धावस्था को नैराश्यता आत्महत्या को भाव बढ़ो तो आदिने विधा हम दर्शन में एक दिन भी बड़ी बाँचू रेति बेला मैं यह जीवन का उपलब्धि हासिल करूं भाई खाल मनोबल दिने खाल विधा हमीस यी विधा विश्वला दिपो इसका विज्ञा वैज्ञानिक तैयार करूपो रो संस्कृत विश्वविद्यालय एकेडमी जस्ता संस्था इसमें खोज अनुसंधान कर इसका प्रभारी बना रहा संसार का सब वस्तु बड़ भौतिक सुख भी पूरे भोग नैराश्य में पुगे व्यक्ति जो आत्महत्या को खोजी में ती मेला अब को जीवन के हो रहा जीवन ये बेला बाकी समय यह कार्य गए आने जीवन ये भाग सुखमय हो मार्गदर्शन कर सकूप तो किसिम को सोच सहित को योजना में रिफ्लेक्शन होने तब सुझाव एकदम एकदम तो पर्यटन एटा चाहिए शिक्षा भू मंतराष्ट्रीय शिक्षा हमारे कर्तव्य हो हमी सब भाग संसार को शुरू भाग हूं ब्रेन को काम के होता शरीर का प्रत्येक अवयव संचालित करने बलिओ बनाकर राख्ने आप हेमरेज भर बस्ने होना अब कार्यक्रम को हम समय अलग कम छोड़ो आधा घंटा को समय लगभग सकिन आटते अब आम दर्शक आम श्रोता अब जो एटा यो पशुपति अध्ययन अनुसंधान अथवा जो रिसर्च सेंटर को रूप में तभी काम कर इसलिए भोलि को दिन में जस्तों चाह आम नेपाली के के चीज अगड़ी लियान खोज्ते रेपीर कसरी तब सुखी बनाने कसरी समृद्ध बनाने भाई कार्यक्रम का लगी के कस्ता कार्यक्रम अगड़ी लिया अलग आम दर्शक अंत्य हमी मध्यम हूँ हजर विद्वान हमारा स्रोत हो हजर विद्वान भैया कुरा सरल रूप से प्रस्तुत करने हम कार्य क्षेत्र हो हमारा तीनवटा प्रमुख उद्देश्य एटा पशुपतिनाथ अगर मैं भी पशुपतिनाथ को जो स्रोत का रूप में पशुपतिनाथ को स्रोत बड़ उत्पन्न ज्ञान रकुमेंटेशन अभी सकेदी तेल कई प्रयोग में लियाने एटा हम अर्क हमी हमीस यज्ञशाला हमी हवन कर शास्त्र में लेखा जस्तु एट उदाहरण मत दू मिल धे हाल् पर्च घिव धे हाल् पर्च जौ कम हाल् पर्च जौ धे हाल दरिद्रता प्राप्त हो तिल धे हाल लक्ष्मी प्राप्त होने शास्त्रीय प्रमाण अब यह धुआं टेस्ट करने लैब खोज्ते हमी जौ हाल कति आँद रही तिल धे हाल कस्त धुआं आँद रहे ओजन त अथवा ये विभिन्न वातावरण रूप में के सकारात्मक प्रभाव पार्ष इसको अध्ययन अनुसंधान करने अन्वेषण करने रखेदी राज्य चीज दिए राज्य को सर्वोच्चता विश्व में हमी यध्यम कर सकता कि भाई आशावादी छो तेसरो हम हम एक्ल लेन हमी नेपाली एकेडमी आई सके एकेडमी को नेतृत्व आई सके हजर अभी आए कि आएन मैं याद भैन आई सके भर्खर है जस्तु नेपाल समावेशी में हाथ में लेखि पर्यटन एक्से मल्ला भक्त को पाला में लेखी को हिमवत खंड पछाड़ी ने यो महत्व विभिन्न पुराण हमी एकीकृत महात्म्य बना सकेन तत्कालीन काठमंडू उपत्य का थी तेज को फेरी फेरी में लेखियो हिमवत खंड तर आज को नेपाल मेचीदी महाकाली संगम का सभ्यता तीन सभ्यता लिया उपलब्धि समेटे एवं महात्म्य लेखिने पो रो सर्वस्वीकृत कराएर स्थापित कर यह समय में भाई जी हम उद्देश्य यो उद्देश्य का लगी हम पेलचोटी एकेडमी से अनुरोध कर नेतृत्व एकेडमी ने लीदी होने अज धेरे राम चीज हो भिजन भी हमी तैयार कर इसका अवयवर कुन कुन सीविलाइजेसन कसरी समेटने भाई हमें तैयार कराना स्रोतर अज खोज बाकी खोज्ते रहा राज्यम हमी अनुरोध भी कर हम संस्कृति मंत्रीजूला भेटर एट समावेशी ने महात्म्य लेखिओस् रो एकेडमी अगड़ी बढ़ा लेखिओस् रकेडमी लगने बजेट नेपाल सरकार ने दिओस् रो आम नेपाली को संपत्ति को रूप में रहोस् भेस में लगी पर्ने काम हमी कर 
धीरे धीरे धन्यवाद प्रेमरी सर यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण समय और अत्यंत महत्वपूर्ण विचार और परियोजना को बारे में आम जनता लाई आम दर्शक लाई चीन पेश करने भाई को सब पक्की पनी यो धार्मिक परियोजना ले चीन नेपाल मा ये उटा चीन मूर्त रूप लेने ये उड़ा बातों पैदा होने होने चार आगे भी बजट और मा ये योजना रूप नी इम्प्लीमेंट होने होने हमें लाई यहाँ लाई आर्थिक सुबेक्षा दी दाई आज अब हम रोयो छोटो कारीगम लाई ऐले चीन यही बीट मारने पर नहीं होने लगा धारी अंत्यमा सभी कुरा बनने शक्ति नहीं ना और सभी कुरा बनने ज़्यादा खेरी कौशली सुन्दी होती हो और सुने का मैंने चली इम्प्लीमेंट कर दिए होती हो बनने पर नहीं मैंने चली सुनने रह बनने ला आशा होना संबंधित क्षेत्र में इश्यूज़ आ बेरू पुगोस र संबंध संबंधित क्षेत्र ले ग्रीय कार्य बढ़े र इलायोजना कर हमरो कार्यक्रम केंद्रित दोष ईशु व कामना का साथ यहाँ ले पनी धेरे धन्यवाद बस धन्यवाद सर आदरणीय दर्शक वरु यहाँ ले प्रोजेक्ट यो अंक मा हरी सपनों भाई कुछ आ बिगत तीन दशक देखी यो धर्म और अध्यात्म को क्षेत्र मा अध्ययन अनुसंधान करी रहने भाई का आदरणीय प्रेम और ढूंगना सर को अंतर राखनु भाई को जिज्ञासा है हमरो तलाको कमेंट बॉक्स में यादे राखने सकूं नहीं सब बंदई आज आपको कार्यक्रम प्रस्तुत है मौत दोनों पराजिली यो कार्यक्रम बटा बिदा होना चांस हो रहा और को हफ्ता फेरी आज आपको समय में भेटने बात जगा साथ हवस्था यार लाई बिदा मार्ग दस्तू हवस्था नमस्कार